கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு சென்ற முறை ஒரு சாதகமான இடத்துல இருந்தால் கூட பெரிய மிகப்பெரிய யோகங்கள் வந்து சனி பகவான் எதுவும் கொடுத்தல ஏன்னா மற்ற கிரக அமைப்புகள்லாம் வந்து கொஞ்சம் சாதகம் இல்லாத இருக்கிறதுனால மூன்றாம் இடத்து சனி வந்து கன்னிராசிக்கு சென்ற முறை மிகப்பெரிய நல்ல பலன்கள் எதையும் கொடுத்தல ஏழரை சனி விலகியும் செட்டில் ஆகாமல் இருந்த இருந்தவர்கள் தான் நிறைய பேர் இப்போ இந்த நான்காம் இடத்து சனின்னு பத்தாம் இடத்துல வந்து ஜீவன ஸ்தானத்தை வலிச்சு ஏன்னா அர்த்தாசிரம சனியாக ஆரம்பிக்கிறாரு உங்களுக்கு வந்து ஜீவன அமைப்புகளை கெடுப்பாரோன்னு பயப்பட தேவையில்லை நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி பன்னிரெண்டு ராசிகளுக்கும் சனி பகவான் ஒரே மாதிரியான பலன்களை தந்து விடுவதில்லை சென்ற முறை சிம்ம சிம்ம ராசிக்கு அர்த்தாஷ்டம சனியாக இருந்த சனி வந்து ஜீவன அமைப்புகளை கெடுத்தார் ஏன்னா அவருக்கு சிம்மம் ஆகாத ராசி நான் சொல்கிற மாதிரி அந்த ஆகாத ராசிகளுக்கு ஒரு கிரகம் வந்து கடுமையான கெடுபலன்களை தரும் நண்பன் தனக்கு ந நட்பு ரீதியான ராசிகளுக்கு அது கெடுபலன்களை சுத்தமாக தராது சில நிலைகளில் குறைத்து தரும் ஆக நான் ஏற்கனவே இதை தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஆகாதவனை போய் அடிறானா வேகமாக அடிப்பீங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒருத்தர் அடிறானா பொத்தி பொத்தி தான் அடிப்பீங்க அது மாதிரி சிம்ம ராசிக்கு கடந்த தடவை கெடுதலைகளை கொடுத்த அதே சனி பகவான் கன்னிராசிக்கு அந்த கெடுதல்களை நிச்சயமாக தரமாட்டார் தவிர கன்னிராசிக்கு இப்போ இப்போ வந்து குருப்பயிற்சி மாற்ற போல அமைப்புகள்லாம் ரொம்ப சாதகமாக இருக்குது நான் சொல்வதே போல் ஒன்பது கிரகங்களுடைய நகர்வுகளையும் கணித்து தான் வந்து நீங்கள் வந்து சனி பயிற்சி இந்த வருடம் எப்படி இருக்கும் சனி பயிற்சி எப்படி இருக்கும் குருப்பயிற்சி எப்படி இருக்கும்னு சொல்ல முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கன்னிராசிக்கு குறுப்பயிற்சி சாதகமான அமைப்பில் இருக்குது ரெண்டாம் இடத்துல பணத்தை தருகின்ற ஒரு அமைப்பில் இன்னும் பதிமூன்று மாத மாதம் இன்னும் ஒரு வருடத்திற்கு அவர் வந்து ஒரு சாதகமான அமைப்பில் இருக்கிறார் அதை விட மேலாக ஒரு பதினெட்டு மாதங்களுக்கு ஒன்றரை ஆண்டு கால கால காலங்களுக்கு ராகுகேது பயிற்சி பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்குது ஆக ஒரு மூன்று கிரகங்கள் முக்கியமான கிரகங்களில் வந்து ரெண்டு கிரகம் வந்து மிகப்பெரிய நன்மைகளை ரெண்டு பதினொன்று என்று சொல்லப்படக்கூடிய தனலாப அமைப்புகளில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு அர்த்தாஷ்டம சரி இப்போ தற்போது மாறப்போகின்ற நான்காம் இடத்து சனி நிச்சயமாக கிடைய கெடுதலான பலன்களை தரவே தராது ஆகவே கன்னிராசிக்காரர்கள் இந்த சனி பேச்சில் மற்ற புத்தகங்களை படித்தோ அல்லது மற்ற இதை பற்றி படித்தோ குழப்பிக்கவே வேண்டாம் என்னுடைய ராசி பலன்கள் சற்று துல்லியமாக இருக்கும் நான் பொதுவாக ஒன்றையும் சொல்லுவதில்லை அனைத்து கிரகங்களையும் சேர்த்து இணைத்து பார்த்து ஒரு வித்தியாசமான கோணத்தில் சொல்லுகிறேன் என்பது என்னை பின்பற்றுபவர்களுக்கு என்னை தெரிந்தவர்களுக்கு நிச்சயமாக தெரிந்திருக்கும் ஆகவே நான் உங்களுக்கு உறுதியாக சொல்லக்கூடியது கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு உறுதியாக வந்து சாதகமற்ற ஒரு பலன்களை நிச்சயமாக இவர் சனி பகவான் செய்யவே மாட்டார் பயப்பட வேண்டாம் அர்த்தாஷ்டம சனி கெடுதல்களை செய்யாது இன்னும் ஒன்றரை ஆண்டு காலங்களுக்கு இரண்டாண்டு காலங்களுக்கு குறுப்பயிற்சி ராகுகேது பயிற்சி வந்து சாதகமான ஒரு பலன் இருக்கும்போது சனியால் மட்டும் ஒரு கெடுதலான பலன்களை உறுதியாக தந்துவிட முடியாது ஆகவே அர்த்தாஷ்டம சனி வந்து உங்களுக்கு வந்து தொழில் துறைகளில் எந்த விதமான கெடுபலன்களையும் தராது கொஞ்சம் தொழிலில் மந்தமான ஒரு நிலைமையும் கெடுபலன்கள் வேற மந்தமான பலன்கள் வேற கொஞ்சம் மந்தமான ஒரு நிலைமையை உருவாக்கும் சனி தன்னுடைய ராசியை பார்க்கறதுனால நீங்களே வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆவீங்க எப்பவுமே சனி பகவான் ராசியை பார்க்கும்போது நம்ம மனம் இருக்க முடியும் பிடிவாத குணம் அதிகரிக்கும் அடுத்தவங்க சொல்றதை கேட்க மாட்டோம் தான் தான் எல்லாம் அப்படின்னு இது பண்ணிக்குவோம் நம்ம தலையில வந்து ஒரு கிரீடத்தை தூக்கி வச்ச மாதிரி வச்சு தான் அந்த கிரீடத்தை அவுத்து கவுத்து காட்டுவார் அதனால வந்து மற்றவர்களோடு இணக்கமாக போகுதல் அடுத்தவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்பதற்கு காது கொடுத்தல் ஒரு செவி சாய்த்தல் இருந்தாலே வந்து சனி வந்து ஒரு பிளெக்சிபிள் இல்லாத கிரகம் ஒரு வலைய கூடாது அப்படின்னு சொல்ற கிரகம் சனி பகவான் என்ன நான் நினைப்பதே சரி நான் சொல்வதே சரி அப்படின்றத நினைக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் ஃப்ளெக்சிபிள் இல்லைன்னா வாழ்க்கை இல்லை இல்லையா அப்போ ஒரு வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மையை கொடுப்பவன் அதுக்கு தான் வந்து ஒரு வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளவன் வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே ஜெயிக்கிறான் நம்ம தமிழ்லேயே கூட ஒன்று சொல்லுவாங்க நேரடியாக நிமிர்ந்து நிற்கின்ற தென்னை மரம் வெள்ளத்தின் போது அடிபட்டு போய்விடும் வேரோடு பிடுங்கி தூக்கி வீசி எறியப்படும் வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய நாணல் வெள்ளம் வடிந்த பிறகும் வந்து எழுந்திருத்து நிற்கும் அப்படின்னு இந்த வளைந்து கொடுக்காத தன்மை இப்போதைய அர்த்தாஷ்டம சென்னையினால் கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு வரப்போகிறது ஆகவே மனம் இறுக்கமாக போகிறது ஒரு நீங்கள் சொல்கிறது தான் நினைக்கிறது தான் சரின்ற ஒரு எங்க எண்ணங்கள் மேலே உங்களுக்கு ஆக்கிரமிப்பை ஒரு ஆக்குவை பண்ணுறது சனி பகவான் செய்வார் அதை மட்டும் ஜெயித்து காட்டுங்கள் எதற்கும் வளைந்து விடுங்கள் நாலு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்றத காது கொடுத்து கேளுங்கள் அடுத்தவர்களுடன் இணக்கமாக இருங்கள் உங்களுக்கு தொழில்துறைகள் எந்த விதமான சிக்கல்களும் சொந்த வாழ்க்கையில் எந்த விதமான இதுவும் வரப்போறதுல மற்ற கிரகங்கள் மிகப்பெரிய பலன்களை தருகின்ற நல்ல பலன்களை தருகின்ற அமைப்பில் குரு ராகு கேதுக்கள் இருக்கிறதுனால சனி பயிற்சி ஒரு போதும் உங்களுக்கு கெடுதல்களை தரப்போவதில்லை ஆகவே கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல மாற்றங்களை தருகின்ற ஒரு முன்னேற்றங்களை தருகின்ற கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு சனி